Hello everyone! Magluluto tayo ngayon guys ng lunch natin. Ang lunch namin for today is shrimp biryani. Requested by my husband as usual kasi favorite niya ang shrimp biryani. So first thing I'm gonna do is I'm gonna peel this cucumber kasi gusto niya yung malamig ang sauce niya sa biryani. So babalatan ko to and isa-shred natin siya. Lalagyan ng sour cream pepper, salt, and a little bit of fresh milk at i-mix natin and then put it on the fridge para lumamig siya before natin i-start ang pagluto ng biryani. So, let's peel it guys with our I love this peeler. I ordered it from India. I waited for like about a month before I got them. I have three of uh, Two set of this. One set I sent to the Philippines and one I left it home here. And then after that, of course, we're gonna wash this one. So yan na hoga sa nang ating cucumber is shred na natin siya using this shredder. Ayan ganyan lang guys. Every week too guys, <coughs> ipa ano, pa day off namin. Ito lagi yung nirerequest ng asawa ko, shrimp biryani. Nung nasa UAE pa ako, hindi ko gusto ang biryani. Pero nung umuwi na ako sa Pinas, tsaka nandito na ako, hinahanap-hanap ko na yung biryani. Pero in fairness, masarap yung loto ng cook namin dati noon sa ano, UAE na biryani. Hindi ko makuha-kuha yung ano eh, timpla kasi hindi ko makuha-kuha yung mga ibang ingredients kasi nga dito mahirap hanapin. So yung meron lang ang ginagamit ko and simple lang. So ayan guys, nasread na natin siya. Malinis naman yung kamay ko. Ayan, na-shred na natin siya. Lagyan natin siya ngayon ng konting milk. Fresh milk, isang tablespoon. At saka yung sour cream. So, ito guys, yung nabili ko kahapon sa fruit market. Lebanese uh, yogurt. Ito yung ilalagay kong yogurt. About uh, maybe 3 tablespoon. And a little bit of salt. Tapos black pepper let's open the yogurt yan so ito na lang guys yung gagamitin kong tablespoon talagyan ko siya ng 3 3 tablespoon 1 <laughs> madami ah 2 3. So, gagamitan natin siya. Ihalo natin. Oh, wait. Let's add a little bit of black pepper. Just like that. Kasi ayaw ng asawa ko madami. Okay. And then, let's add a little salt. 1, 2, 3, 4. Let's mix it together. I'm not gonna add the milk, fresh milk no more. This would be good. This will be fine. So let's just mix it. I think I have to add more. My husband likes it more, this one. Ito guys, dadag, uh, dadagdagan natin siya ng konting sour cream para lumapot siya konti. 
remember guys ha, this is just my own version and this is not really the authentic version of biryani just my version lagyan natin siya ng 1 tablespoon nito para lumapot yung sauce at haluin natin and then habang niluluto natin yung ano yung ibang ingredients mamaya lumalamig to para pagkakain na kami mas gusto kasi yung ng asawa ko pag malamig siya so let's try it let's try if it's okay okay na siya guys Let's add a little bit of salt because I need enough for the salt. So, guys, ito na. Is set aside natin to at ilalagay sa fridge para lumamig, di ba? So, ito na siya guys. Ilalagay na natin siya na sa fridge na natatakpan natin. And then, babalikan natin mamaya pagkakain na tayo. So, chop na natin yung ating mga ingredients. I'm gonna start with onions. Ayan. Lagyan natin siya sa lagayan. Next is garlic. Sunod natin ang pepper. Ang pepper guys, hugas na lahat ko. Kamatis at pepper, hugas na. So, malinis lahat. Okay. Hindi kailangan maganda ang presentation o hindi kailangan maganda ang hiwa. Ang importante, malinis at hugas ang ating ginagamit. And of course, yung kamay natin malinis din. Hiwain ko lang siya. Depende na sa inyo kung paano ang gusto niyong hiwa. Ako, walang ate-ate. Slant lang siya. Yan. Pinanggal ko yung buto. Ayan. Ayan. Yung ating pepper. Ang ating kamatis naman. Hindi ko na tinatanggal yung ano buto nito. So, ayan. Ang ating ibang ingredient. Of course, lagi ng raisin yan, guys. Gusto ng asawa ko itong raisin. Masarap din kasi para matamis na miss yung biryani natin. Ay, yung ating ingredients. Lalagyan ko siya ng fresh, um, ito, fresh chili oil na ginawa ko from our garden. Um, about 2 tablespoon of sour cream. Ito yung 3 tablespoon of yogurt. Sliced onions, garlic, raisin, um, sweet pepper, green, red, and yellow. That's it. And Ito yung pinaghalo ko ng turmeric powder, curry powder, paprika, nilagay ko na yung salt dito, yung pepper, at saka yung, um, tawag nito, yung chicken flavor powder natin. So guys, simulan na natin ang pagdaluto ng ating simple biryani on my own version. So ayun guys, 
Simulan na natin ang pagluluto ng ating shrimp biryani. Initin muna natin ang kawali. Let's start the cookware. At ihanda natin ang ating mga ingredients. First of all, yung ating oil. We use olive oil to cook our food. When we fry or when we cook something with oil, we use olive oil. So ayan, mainit na yung ating pan. Lagyan natin siya ng konting olive oil. Hindi naman konting-konti, medyo marami konti. Mainit na yung ating mantika, isunod natin ang ating sibuyas. Ayan. Sibuyas pa lang guys, mabangin na siya. So ayan guys, isunod natin ang ating bawang. version of uh, biryani. Shrimp biryani, guys. My own version. Kanya-kanyang version yan. Kanya-kanyang luto. Kanya-kanyang luto. Kanya-kanyang luto. Kanya-kanyang luto. Ayan, guys. Uh, Ukulay ang ating bawang. Isunod na natin. Isunod ko lang yung kamatis. Saka itaan ko yung buko lang sa luto. Kung sa yung buko natin sa ating mga luto. Ayan. Iluto lang natin mabuti yung ating kamatis sa yung sa and then ilagay natin yung yogurt at saka yung ating salt and chili paste or we call it a chili oil habang hinahantay ko guys na maluto yung shrimp ko bakain ako ng raisin sarap lambot sya fresh na fresh hulo may naiwan oh parang sya lang naiwan kang nag-iisa tapos binalikan di ba? Yan, medyo luto na siya. So, ilagay ko na guys yung aking um, yogurt at saka mga ibang sangkap. Chili oil, yung aking um, sour cream, ilagay na natin. Yan. Ang ating yogurt, ilagay na rin natin. And then, yung ating mix, salt, and other kinds of spices. Ilagay na natin para magsan. Yan. Of course, yung ating ano, chili oil homemade galing po sa aming garden yan lagyan po siya ng 1 spoon let's make it 2 para may anghang-anghang kasi pag isa lang hindi siya masyadong anghang so lagyan natin ng dalawa huli natin ilagay yung ating um, raisin para hindi ma-overcook let's mix it well yan And then after this, kung sa atin sa UAE noon, ano, 
uh, hindi na gaya na halo yung rice pero kami ng asawa ko we just mix together para hindi na namin hinahalo para hindi na namin siya hinahalo pag kumakain na kami yung was in mix na siya we combine it to the rice only at saka well cooked na yung rice na ihalo ko dito para hindi ko na siya antayin na maluto pa di ba so ayan takpan natin siya sa glit and then babalikan natin at ihalo natin ang ating basmati rice look at that guys mmm yummy let's try it so okay na yung tingpla and then ihalo na natin yung rice para hindi ba overcook yung ating swing Mmm, it's good. It tastes so good. So, ayan, ready na. Ihalo na natin yung ating rice. Bago natin ihalo yung rice, ilagay muna natin yung ating um, raisin. Ayan. Okay. Ayan, ilalagay na natin ang ating basmati rice. Oh my God, mangulog lahat siya. Diba? Ang ganda ng pagkalote ng basmati rice. Hindi siya, ano, nagdidikit-dikit. Magtidira ako konti kasi kakain ako mamaya ng isda. Fried fish. So, ihalo na natin siya, guys. Ayan. Ayan lang, ganito lang kasimple ang aking um, basmati rice. Uh, we, uh, biryani rice. Simple ang gawin lang, madali lang. Madali lang, tapos masarap. Ayan, hihinaan ko na yung apoy para hindi masunog sa baba. So, ayan guys. Okay na siya. Tatakpan lang natin siya para ma-absorb yung ibang, ano, tubig. I mean, hindi naman natin siya nalagyan ng tubig puer, pero nagtubig yung yogurt. So, tatakpan lang natin siya in a few minutes. Tapos, babalikan na natin at kakainin na. Tara! Ready na siya. Halo lang natin siya konti. Mmm, looks yummy. Let's try it. Let's try, guys. On how it tastes like. Hmm. Yummy and spicy. Yep. It's spicy and yummy. Well, it's all done, guys. And let's put the garnish on top of it. It's ready.